കൂട്ടുകാർക്കും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ട വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിങ് കേട്ടോ ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിങ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ഇതൊരു ബോഡി ഒരു എം ആസ് ഉള്ളൊരു ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊരു എം ആസ് ഉള്ളൊരു ബോഡിയാണ് ദെൻ അതൊരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് എന്താണ് കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസെൻറ്റ് കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിവിടെ റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രിഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർസ് ആൻഡ് സർഫസിലാണ് ഈ ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എം ആസ് ഉള്ളൊരു ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ പൊസിഷനിലാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതായത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സ് ഇത് മെയിൻ പൊസിഷനാണ് ഒരു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായി മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആദ്യമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഇതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ബോഡിയിൽ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അതാണ് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് സംഭവിക്കും ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആക്സിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആക്സിലേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ആണ് ദെൻ എഫ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഈ കെ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് തോന്നും അതായത് ആക്സിലേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സിലേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചതാണ് ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് വാല്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് എം ആസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോസ് കൊടുത്തു ദൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ആണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്സിലേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് ദ ഫോർ അവിടെ എ
ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഷുറായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ബോബ് കാണും കേട്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി മാസമുള്ള ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസമുള്ള ഒരു ബോബ് കാണും അതൊരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റച്ച് ഒരു അറ്റത്ത് അതായത് ഒരു ഇന്ന എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിങ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേ ഫിഗറെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സിമ്പിൾ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോബ് ഉണ്ട് അതിനൊരു മാസമുണ്ട് ഈ ബോബ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്താണ് പിടിച്ചിങ്ങനെ മാറ്റുവാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ദെൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോബ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അതായത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ആ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമുക്കവിടെ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം സിമ്പിൾ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതിലൊരു സ്മോൾ ബോബ് കാണും ആ ബോബ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ആ സ്ട്രിങ് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അപ്പോൾ ആ ബോബിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ച് പിടിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ആദ്യമേ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ബോബ് അതിനൊരു മാസ് എം ആന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്കിൽ പറയാൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബോബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു മനസ്സിലായ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ആയിട്ട് കൺസ് ചെയ്തു ഇക്ലൂറിയം പൊസിഷൻ ആയത് ഒ ആയിട്ട് കൺസ് ചെയ്തു ഈ ബോബിനെ ഞാനിപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്ലൂറിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ആംഗിള് തീറ്റ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ആർക്കാണ് ഈ ആർക്ക് റിപ്രസെൻ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോബിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ടെൻഷൻ എലോങ് ദ സ്ട്രിങ് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ ടെൻഷൻ എലോങ് ദ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബോബിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ along the string um adupole ne weight of the bob um that is acting downward clear aayalo ini nammal ee ee mg ne ee weight ne nammal rendu components aayittu resolve cheyyuvaanu rendu components aayittu resolve cheyyunu onnu nu parnirikkunna namukku resolution okka nammal padichittundaanu onnu nu parnirikkunna ee string ne perpendicular aayittu ingane string ne perpendicular aayittu ingane adupole ne oru component nu parnirikkunna along the string string ne string ne along aayittu adhaayi ee oru reethiyil avadu act cheyyunu appo rendu component nu parnirikkumbe edakku varum idu nu parnirikkunna mg
clear ala negative sign nu orne endana a displacement opposite direction ala ayidondana ingane vannirikkune ini ee simple pen la experiment cheyumbo nammal eppadum small oscillations aanu edukkunnu to nammal practically cheyumbo aanalum oru vaadu velli oscillations edukkan pallu cheriya small oscillations aanu edukkunnu adu kondu thanne ivudte ee theta nu vekkunna angle engane irikkum valare adhi small aayirikkum small oscillations aanu edukkunnu ee theta nu vekkunna angle small aayirikkum angane aavanu nammal equation namak ezhudan sadhikkum f is equal to माइनस एम जी इंटू अभी सैन तीटा वाइट मारूँ तीटा मारो अब तीट स्मोल आवाणी मार्ग सैन तीट अप्रोक्सीमेटी ईक्वल टू तीट मारूँ अब माइनस एम जी एंट मे तीट मारी क्लियर आलो अब रेस्टोरी फोर्स एफ इजल टू माइनस एम जी इंटू तीट अब इतना क्लियर आलो इन नमक ई तीटा आंगि नोए तीटा आंगि नमेंगे डिवैड बै रेडियस रीती है सर्कुलाशन कंसिडर्वा तीट इस आर्क लेंत डिवाइड बै रेडियस इतने आर्क लेंत आर्क लेंत ओ ए आए डिवाइड बै रेडियस आ ओपी अल अब ओ एजा डिस्प्लेमेंट ई एक्सल डिस्प्लेमेंट डिवाइड बै ओपी रेडियस अबिंग लेंत अब नमक तीट इज ईक्वल टू एक्स बै एल क्लियर आयो अब ईक्वेशन रीअरेंजी एफ इज ईक्वल टू माइन एम जी इंटू तीटा की वह नामे एक्स बै एल इत्र क्लियर आलो अब ओसलेशन अब आक्सलेशन अब आक्सलेशन अब बोबी इज ईक्वल टू एफ बै एम एफ बै एम नमक दैट एफि वाले नमक कटी माइनस एम जी इंटू एक्स डिवाइड बै एल डिवाइड बै एम 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 क्यासल फोर आक्सलेशन इज ईक्वल टू ए माइनस जी बै एल इंटू एक्स अल माइनस जी बै एल इंटू एक्स ईक्वेशन नो ना आक्सलेशन ना सीमें हारमोणी मोशन आक्सलेशन ईक्वेशन अल जी वाला एल लेंटा मोशन <laughs> क्लियर आयो अब नमी रेक्वेशन इक्वेटी नमक साधल टू माइनसोमेगा स्क्वय एक्स इज ईक्वल टू माइन जी बै एल इंटू एक्स अल रु सैडिल एक्सु अद माइनस अदमेगा स्क्वय इज ईक्वल टू जी बै एल एमेगा इज ईक्वल टू रूट ऑफ जी बै एल अलमेग इज ईक्वल टू रूट ऑफ जी बै एल इतना क्लियर आयो इन नमक वे टाइम पीरियड कंपिड़ी के अब टाइम पीरियड ऑफ ए सिंप हारमोणी मोशन कंपिड़ी के अब टाइम पीरियड इक्वेशन नमक टी इज ईक्वल टू टू पै बै ओमेग दैट टी इज ईक्वल टू टू पै डिवाइड बै ओमेग वालू कू रूट ऑफ जी बै एल आर टी इज ईक्वल टू ना टू पै इंटू रूट ऑफ एल डिवाइड बै जी दिस् इक्वेशन रिप्रसेंट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ ओसलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज ईक्वल टू टू पाइ इंटू रूट ऑफ एल बै जी अब क्लियर आयो अब टाइम पीरियड डिपेंड फाक्टेवेंट लेंत अलगे डिपेंड ना प्राक्टिकल लेंत ओर और लेंत वे ना टाइम पीरियड कंपिड़ी लेंत ना वेरी प्राक्टिकल अब टाइम पीरियड अब ओर लेंत कईम पीरियड पर व्यस पर्टिकुले लेंत वे अदुस टाइम पीरियड क्लियर आयो जी वाला नमक कॉन्सेंटाण वाले आक्सलेशन टू ग्राविटी आ जी पर अब कॉन्सेंट अब नमुक टाइम पीरियड पर डिपेंड फाक्ट मेथडा मनसा विश्वसो अब क्यों इनपूर चोदी अलग शुवर क्वस्टन वे कटो अंप सिंह नाम डिस्प्लेमेंट ए पोसीशन को रिलीस सिंपल हारमोणी मोशन अवड़ा दी बोबिल आक्ट फोर्स ऐसा फोर्स और फोर्स वेट वेट रहा फोर्स टेंशन टेंशन अलोंग दिंग अब ओर्ति रू फोर्स टेंशन अब 
വെയിറ്റ് കേട്ടോ ടെൻഷൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ അലോങ് ദ സ്ട്രിങ്ങും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ എം ജി കേട്ടോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോബിത് രണ്ടും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ട്രാൻജൻഷൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഒന്ന് റേഡിയൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും റേഡിയൽ കമ്പോണൻറ്റും ടെൻഷനും എന്താണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ട്രാൻസക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും അൺബാലൻസിങ് ഫോഴ്സ് ആയത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പിന്നെ പറയേണ്ട കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഓസിലേഷൻ സ്മോൾ ആണ് ദ ഫോർ സയൻ തീറ്റ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി പിന്നെ തീറ്റയുടെ നമുക്കറിയാം ഹാർക്ക് ലെന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് അതിവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പിന്നെ ഓക്സി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആക്സിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ ദെൻ അതിനും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ടൈം പീരീഡ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും അല്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് വേണ്ടത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഫോർ ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടു പൈ ഇൻറ്റു കേട്ടോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം കേട്ടോ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം എഴുതി പഠിക്കണം കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും ആ യൂണിവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ആക്സിഷൻ ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഒരിക്കലും മാസിനെ ബോബിൻ്റെ മാസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാസിനെ ബോബിൻ്റെ മാസിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജിയുടെ വാല്യൂ വരും എങ്കിലും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും മീൻസ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈം പീരീഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം എന്ന് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആവുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ നോർമലി വൺ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പെൻഡിലത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലം ഒന്നുമില്ല ഇത്ര ഓർത്തച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെൻഡുലം ഹാവിങ് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലം വൺ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടൈം പീരീഡ് കേട്ടോ ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിങ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ടു പായ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ ആണ് അവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആ ബോഡിയുടെ മാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കാണാനും കണ്ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പായ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അപ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലും എന്ന് പറയും ക്ലിയർ 